。哎，我的自行车呢？我明明锁在这儿了呀，怎么没了？这是哪个缺德鬼？居然偷走了我的自行车！这是刘谭姐留下来的，我我都丢了，怎么向姨妈交代了？这位同学，你是丢了自行车吗？是，这辆自行车对我来说很珍贵，一定不能丢。那你再到其他几个存车处找找吧，啊，兴许还能找见呢。你是说前面还有存车处吗？哦、啊，对，就在宿舍区那边。啊，好，谢谢，我这就过去看看。我自行车呢？怎么没有啊？怎么办啊？完了，这次自行车真的丢了，我怎么向姨妈交代呀、啊？上回是伞丢了，好东可以捡回来，现在又把自行车丢了，我还会那么幸运吗？姨妈知道了，那个多伤心啊！我怎么那么笨啊？为什么就用一把锁？我多加两把锁呢，傻丫头，你怎么了？怎么一个人在这哭啊？浩东，你怎么会来这儿啊？你不记得你上次也是在这找到我的吗？告诉我怎么了？为什么要哭？我的自行车丢了，学校的车棚都找遍了也没有，我怎么向姨妈交代呀？这车是幼谈姐留下来的遗物，丢了就再也不可能有第二辆了。我本来说我不骑，可是姨妈非要让我骑，我现在弄丢了，姨妈该多伤心呀！我一定要在姨妈找到这个车之前，我先找到。在一次看看远方傻丫头，你哭了啊？不知不觉现在车已经丢了，你再哭也没有用啊。我们先把它找回来吧。现在的车棚我都找遍了，我们去哪儿找啊？走，跟我走，你带你去找回来。我妈，妈，我去哪儿啊？闪烁的泪光，微笑的脸庞，伴着我每一次。既然学校里找不到，说明这车已经丢了。那小偷偷了车，谁有可能把它卖到这个二手车市场？我们挨个找找，等我们能找到啊、嗯嗯！没想到浩东不光是一个有钱的大少爷，他竟然还是一个如此细心的人。像他这样高贵的出身，恐怕还是头一次来到这种杂乱的地方吧。为了我，他居然置身在这里，我真的好感动。你的车靠我了。哎，你看那辆车是不是你丢的？过去看看。在这一瞬间，让你的微笑带走我所有的悲伤。是有点像，但不是我那一辆。二位要买车？啊、哦，先不买了。嗯、呃，因为我还没有找到我想买的车。请问这附近还有其他的二手车市场吗？有啊有啊，吉安巷那边就有一家很大的二手车市场，你们可以去那边看看。真的吗？在吉安巷？是啊是啊，你们可以去看看嘛。浩东，那我们过去看看吧。走，快走。微风轻轻刚才老板说，吉安巷那边有一家很大的二手车市场，应该能找到我的那辆。
脚下的旅途还有多漫长，明天在不远的前方。师傅，去下节哀家。某夕阳，美丽的夕阳。浩东，你怎么了？你没事吧？没事。哎，前面那下午我就别叫了。那个单行线车过不去，你们俩跟着下车就可以了。啊、哦，好嘞。浩东，咱们下车吧。嗯。嗯，浩东，快走吧。前面就是了。浩东，那个师傅还真没吩咐，就真有一个二手车。哎，看自行车了，你你好好看一看吧。我的那辆车是等红色的，你也帮我多看看。行了，来看看自行车。浩东。好像前面那辆就是我的车，没错，这辆车就是我的。这个抹布还是我新换的，放在后座里边的。太好了，找到就。哎哎哎，我们不要乱说话啊！这车怎么就成了你的了？这明明是我的车了吗？那您是怎么来的？有正规的发票吗？呃，这你要买就买，不买就走，干嘛问这么多话呀？赶快走，别再影响我做生意啊！老板，这车多少钱？哎，我们为什么要买啊？这明明就是我的车，我看应该去公安局举报你。我怀疑你这些二手车都是来路不明的。你到底买还是不买啊？啊，买不买？多少钱？三百。三百一辆新车多少钱啊？你们卖就卖吧，还敢开那么高的价？你要买就三百，不买让我走人啊！走走走走走吧。好了，司机。三百两好，三，行行行，这车就归你了，推走吧。这么黑心的钱你也敢赚？谁这小丫头片子啊！赶快推走吧，别碍着我做生意。这，要找不来劲。浩东，谢谢你啊！上次我的伞是你找回来的，这次红车又是你找回来的，我都不知道该怎么说好了。这有什么好谢的？只能找回来就好。只要你不再哭鼻子，我也就开心了。我刚刚哭鼻子是不是很难看？嗯，好像有一点，所以以后不能再哭了，知道吗？遵命。